இன்னைக்கு வந்து மாங்காய் வத்த கத்திரி வத்த கொத்தரங்காய் வச்சு வத்த குழம்பு செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ஊருக்கு வந்துருக்கிறோம் இப்போ இன்னைக்கு எங்கள் தோட்டத்தில் தான் சமைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வத்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வெந்நீருக்கு முன்னாடி போட்டுக்கலாம் தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வத்தலில் வந்து மண் தூசி எல்லாம் நிறையா இருக்கும் நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு வருத்தோம்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து மண்ணெல்லாம் வந்து குழம்புல இறங்கிடும் வெந்நீர் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வத்தல்லாம் இதில் போட்டு அலசிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம ரெண்டு டைம் பச்சை தண்ணியில் அலசிடணும் மாங்காய் வத்த கத்திரி வத்த கொத்தரை வத்த இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து வெந்நீரில் போடக்கூடாது நல்லா வெந்து உங்களுக்கு கொலை கொலனு போயிடும் அதனால் போட்டு நம்ம கையை விட வந்து கரண்டியில் வச்சு நல்லா அலசி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஆப்பையே இல்லை ஏதோ கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அனுப்பி விட்டு மாதிரி இப்படி கிண்டினிங்கன்னா அதில் உள்ள மண்ணெல்லாம் இந்த வெந்நீரில் இறங்கிடும் இந்த நம்ம எடுத்துகிட்டு ரெண்டு டைம் பச்சை தண்ணியில் அலசிடலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மண்ணை இதை இப்போ நம்ம ரெண்டு டைம் வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்றி அழைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கையால் வந்து நல்ல அந்த மாதிரி வந்து சிலுப்பிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மண்ணெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கீழே இறங்கிடும் சாப்பிட்றப்ப நம்ம மண் இல்லாத திருப்தியோடு நல்லா சாப்பிட்லாம் அலசியாச்சு இப்போ நம்ம மொத்த குழம்பு வச்சிடலாம் தட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மொத்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெயே ஊற்றிக்கிங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மொத்த குழம்புக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடவே ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூனு கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டிருக்குறோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க மற்ற குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினா தான் உங்களுக்கு வந்து மற்ற குழம்புக்கு வந்து டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால் அதை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு அதோட வாசமே நல்லா நம்மளுக்கு வந்து மொத்த குழம்பு வாசம் மாதிரியே இருக்குது இப்போ நம்ம அலசி வச்சுருக்கிற வத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் அதுதான் நார்த்தங்கண்ணை எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் அப்போ தான் அது முளைச்சி வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் வத்தெல்லாம் வரல கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து மசாலா தூள் இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து வந்து நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தக்காளி எடுத்துங்க தக்காளி வந்து வத்த குழம்புக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழிஞ்சு போய் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் அப்புறம் குழம்பு தூள் இது இது ரெண்டு கரண்டி போடுறோம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுருங்க இதை நல்லா கையில் கரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து கையில் நல்லா கரைச்சிங்க உங்களுக்கு வந்து தக்காளியே தெரியக்கூடாது தக்காளியை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துங்க அப்படியே அது சக்கை இருந்தால் கூட அதை எடுத்துருங்க இந்த சக்கையெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதெல்லாம் எடுத்துடலாம்
குழம்பு தூளை நல்லா கரைசியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெட்டியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் போ தண்ணி ஊற்றினா போதும் பத்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக வச்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அளவாகவே நான் தண்ணி ஊற்றுறப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தில் வந்து உப்பு சேர்க்கலை அதனால் இந்த அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தில் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா கம்மியாகவே போட்டுக்குங்க விறகடுப்பு வைக்கிறதுனால வந்து எங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து நல்ல சட்டியில் வந்து தீ உரைச்சிடுது வெங்காயமெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுது அதனால் உப்பு சேர்க்கலை நல்லா கொதிக்கிட்டு மற்ற குழம்பு அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இதை நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முருங்கை கீரை ஒரு கொத்து உருவி போட்டோம்னா நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்குது போய் ஒரு கொத்து உருவிக்கிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கே இருக்கு முருங்கை கீரை பார்த்திங்கன்னா அந்த இலையெல்லாம் அந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பழுத்து இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கொத்து ஒடிச்சுட்டு அதை உதறணும்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பழுத்த கீரையெல்லாம் கொட்டி போயிடும் அப்படி கொட்டாலாம் கையில் எடுத்து விட்டுங்க அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு கொத்தே போதும் இதை நல்லா அலசிட்டு நம்ம உருவிடலாம் இந்த மாதிரி உருவிட்டு இதை இப்படி திருப்பி உருவினீங்கன்னா இதில் உள்ள காம்பெல்லாம் வந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து உருவி எடுத்துக்கலாம் உருங்கை கீரியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குழம்பு கொதிச்சுட்டான்னு பார்த்துடலாம் அதெல்லாம் நல்லா குழம்பு கொதிச்சு வந்துருச்சு நல்லா குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம முருங்கை கீரை இருக்கணும் உருவி வச்சுருக்கிற பாருங்கள் இந்த கீரையை வந்து இந்த குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் இதை பற்றி நம்ம வதக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து கீரை வந்து மேலே வந்து தெரியாது ஒரு மாதிரி வதங்கி போயிருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக உருவியே போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழம்புல நல்லா மேலே வந்து கீரை தெரியும் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம திறந்தே வச்சிடலாம் இந்த வத்த குழம்புலாம் பார்த்திங்கன்னா கெட்டவே போகாது என்ன மண் சட்டியில் வைக்கிறோம் அதனால இது வந்து கெட்டு போகாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கூட நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா லேட் ஆக ஆக நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் வத்த குழம்புலாம் மாங்க வத்தெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு வத்தெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பும் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் சூடான சுவையான வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமானில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வந்து கிளி